வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் நவரசநாயகன் கார்த்திக் கௌதம் கார்த்திக் நடிப்புல திரு டைரக்ஷன் பண்ண மிஸ்டர் சந்திரமௌலி சந்திரமௌலி சண்டையில ஒருத்தருடைய கேப் மார்க்கெட்ட எப்படியாவது காலி பண்ணணும் அப்படின்னு வில்ல ஒரு பயங்கர பிளான் பண்றாரு அது என்னன்னா நைட்ல தனியா கேப் புக் பண்ற பெண்களை அந்த கேப் டிரைவரே ரேப் பண்ணி அவங்களுடைய நகை பணம் எல்லாம் கொள்ளையடிச்சு கொடூரமா கொலை பண்றாங்க இதனால அந்த கேப் மார்க்கெட் டவுன் ஆகி கார்பரேட் லெவல்ல மிகப்பெரிய ப்ரெஷர் ஏற்பட்டு சீரியஸ் போலீஸ் கேஸ் ஆகி அந்த கேப் கம்பெனியை இழுத்து மூடுற அளவுக்கு மிகப்பெரிய இஷ்யூ ஆகுது கடைசியில அந்த ரெண்டு கேப் ஓனர்ல எவன் ஜெயிச்சான் எவன் உண்மையிலே கட்டவன் அவன் கடைசியில எப்படி கேவலமா செத்தான் அப்படின்றதுதான் மிஸ்டர் சந்திரமொழி மிஸ்டர் சந்திரமொழி படத்துல கதை இதுதான் நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க இந்த படத்துல கதை இதுவா தான் இருக்கும்னு ஒரு அனுமானத்துல நூத்துல ஒரு பத்து பேர் தான் இதுதான் கதைன்னு புரிஞ்சிருப்பாங்க படம் பார்த்த மிச்ச பேர் எல்லாம் தலையை பிச்சுக்கிட்டு ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ல தான் வெளியே வந்தாங்க சரி இந்த கதையில நவரச நாயகன் கார்த்திக் கௌதம் கார்த்திக் எங்க வராங்க எதுக்கு வராங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த படத்துல ஃபர்ஸ்டா ஃபுல்லாவே இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப தண்டமா தான் இருக்காங்க நவரச நாயகன் கார்த்திக் பண்ற படுமொக்கையான காமெடிய சகிக்க முடியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வந்த காமெடி மேனரஸ்தையே அவர் இன்னும் ஃபாலோ பண்றாரு இந்த காலத்துல அது நிச்சயமா ஒர்க் அவுட் ஆகாது நவரச நாயகன் கார்த்திக்னாலே பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்கா செம்மா காமெடி பண்ணுவாரு பயங்கர எந்தூ லவ் பண்ணுவாரு ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாரு மௌனராங் படத்துல வர கார்த்திக் மாதிரி ரொம்ப எந்தூஸ்டிக்கா ஜாலியா இருப்பாரு அப்படின்றதுதான் கார்த்திகோட ஆக்டிங் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சுட்டு டேரக்டர் திருவோம் இந்த படத்துல அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துல மிஸ்டர் சந்திரமொழி அப்படின்ற டைட்டிலே ஒரு அதர பழுசான அவுட்டேட்டட் டைட்டில் மிஸ்டர் சந்திரமொழி அப்படின்ற டைட்டிலுக்கு என்ன அர்த்தம்னு நூத்துல பிப்டி பர்சன்ட் தான் தெரியும் மிச்ச பாதி பேருக்கு அந்த டைட்டிலுக்கு என்ன அர்த்தம்னே தெரியாது ஏன்னா மௌனராகம் படம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் மேல ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு ஒரு யங்ஸ்டர் அந்த படத்தை பார்த்து ரொம்ப ரசிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க நிச்சயமா இன்னைக்கு வயசு ஐம்பது மேல இருக்கும் அபவ் பிப்டிக்கு மேல இருக்க ஆடியன்ஸா இன்னைக்கு தேட்டர் வந்து ஃபுல் பண்றாங்க சோ மிஸ்டர் சந்திரமொழின்ற டைட்டில் எப்படி அவுட்டேட்டோ அதே போலதான் கார்த்திக் பண்ற ஆக்டிங்கும் இன்னைக்கு அவுட்டேட்டட் டேரக்டர் திரு எடுத்திருக்க கதையும் அதோட ஸ்கிரீன் பிளேவும் டைலாகும் எல்லாமே அதர பழசா அவுட்டேட்டடா இருக்கு இருந்தாலும் இதுல ஒரே ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்னன்னா டேரக்டர் திரு இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த மூணு படத்தை பாத்தீங்கன்னா தீராத விளையாட்டு பிள்ளை சமர் நான் சிகப்பு மனிதன் இந்த மூணு படத்தையும் இன்னைக்கு டிவியில போட்டா கூட யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு மக்களை வெறுப்பேற்ற ரொம்ப கடுப்பான படங்கள் இதெல்லாம் அந்த படம் டிவியில வந்தாலே சேனல் மாத்திர கூட்டம் தான் ரொம்ப அதிகம் ஆனா மிஸ்டர் சந்திரமொழி படத்துல அந்த நிலைமை கிடையாது நிச்சயமா இந்த படத்தை டிவியில போட்டா பெரும்பான்மையான மக்கள் ரசிச்சு பார்ப்பாங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி நவரச நாயகன் கார்த்திகோட கேரக்டர் ரொம்ப ஜாலியா எந்துவா காமெடி மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்க சாதாரண ஆக்டர் மட்டும் இல்ல அவரோட பெஸ்ட் அது கிடையாதுன்னு ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும் நவரச நாயகன் கார்த்திகோடைய அல்டிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன படங்கள் எதுன்னா அக்னி நட்சத்திரம் வருஷம் பதினாறு கிழக்கு வாசல் பொன்னுமணி கோகுலத்தில் சீதை உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் இந்த மாதிரியான படத்தை நீங்க உத்து பாருங்க இதுல எல்லாம் காமெடி ஓரளவுக்கு தான் இருக்கும் படம் ஃபுல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டைலாக்லேயே போயிட்டு இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த டாப் ஆக்டர் கமலுக்கே டஃப் கொடுக்குற அளவுக்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள படங்கள் அது வேணா நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்க அந்த படத்துல கார்த்திக் தவிர வேற எந்த ஆக்டர் நடிச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்களே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அல்டிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அது அந்த மாதிரியான மெச்சூர்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இந்த காலத்துல எதிர்பார்க்கறாங்க ஆனா அதையெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காம அவர் ஜாலியா காமெடி பண்ண விஷயத்த தூக்கி இப்ப இழுத்து எல்லா படத்துலயும் போடுறாங்க அதெல்லாம் நிச்சயமா ஒர்க் அவுட் ஆகாது அந்த விஷயங்களை விட நான் சொன்ன இந்த மாஸ்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் மேக்சிமம் பீப்புள் எதிர்பார்க்கறாங்க ஈவன் அனேகன் படத்துல கே வி ஆனந்த் கூட அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ சரியா வாங்கலன்றது தான் உண்மை சோ இனி வர டேரக்டர் ஆகுது கார்த்திக் வச்சு படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி மெச்சூர்டு பர்ஃபார்மன்ஸ வாங்கி கொடுங்க ஓகே ஓவராலா சந்திரமொழி படத்துல த பெஸ்ட் அப்படின்னு என்ன பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இந்த படம் உக்காரவே முடியாது படு மொக்கையான படத்தை உள்ள வந்துட்டேன்னு ஆடியன்ஸ் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனா செகண்ட் ஆஃப் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுவும் சுமார் தான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப மொக்கையா இருந்ததால செகண்ட் ஆஃப் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் நினைச்சுக்கிறாங்க வரலட்சுமி நவரச நாயகன் கார்த்திக்கு இந்த படத்துல ஒரு கால் மேர போர்ஷன் இருக்கு இந்த படத்துக்கும் அந்த கால் மேர போர்ஷனுக்கும் எந்த விதத்துல சம்பந்தமே இல்லைன்னா கூட இந்த படத்துல உண்மையிலே ரசிச்சு பாக்குற அளவுக்கான விஷயம் அந்த பிப்டீன் மினிட்ஸ் சீன்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்றது தான் உண்மை இன்னைக்கு இந்த படத்துக்கு